Magandang araw mga maalamat na guro sa buong Pilipinas. Sa video pong ito, akin pong ibabahagi kung paano po gumawa ng video lesson gamit ang OBS Studio. Alam po natin na ngayong taong panuro ang 2020-2021, we can have our classroom observation by having an observation on the video that we have utilized in the uh, delivery of a specific lesson. Ngunit bago natin magawa iyon, dapat makapag-create muna tayo ng video lesson. So, pwede po tayong gumamit ng Microsoft Office 365, yung PowerPoint po niya, sa paggawa ng uh, video lesson. Ngunit, kung wala po tayong Microsoft Office 365, pwede po natin gamitin itong OBS Studio. So, let's start. Siyempre, bago natin magamit, dapat malaman po muna natin or makakuha muna tayo ng uh, kopya nito. Okay? So, kailangan muna natin i-download. Welcome to my... So let's now have the downloading of the OBS Studio. So una, pumunta mo na tayo dito sa OBS Project. So OBSproject.com. Yan. So pag nandito na tayo. Uh, mamili lang tayo sa kung ano yung uh, operating system ng ating laptop. So, siguro karamihan po sa atin is Windows. So, i-click po natin itong Windows. Then, yan. Magda-download na po siya. So, downloading po yung ating OBS. After that, pumunta na tayo doon sa... I-open lang po natin ito. Okay. Show in folder. Yan, kapag meron na, since uh, uh, ongoing kasi yung downloading natin. So, kapag na-download na yan, dumako naman tayo doon sa ating installing OBS Studio. So, pagkatapos nating ma-download, pwede na nating i-install. So, kung paano yan, ganito lang po. So, sa download, then hanapin po ninyo yung dinownload po natin kanina. So, dito unconfirmed pa kasi hindi pa tapos yung downloading natin. Pero, makikita po nyo dyan ma mamaya or kapag na-download ninyo yung tungkol sa OBS. So, i-click nyo lang yon Okay, kung halimbawa ganito, meron po tayong windows dito. Then, open lang or run administrator. Then, okay, okay lang po. Then, pagkatapos na ma-install, ang susunod na po dyan would be... Okay, so, let's now have... The setting up of OBS Studio. So, kailangan muna nating i-set up yung display capture. Okay? So, kailangan nating i-set uh, up ito. Bakit? Para makita ng ating mga mag-aaral kung ano yung ipinapakita natin. Okay? So, dun sa ating PowerPoint presentation. So, kailangan nating i-set up yung display capture. So, kung paano yan, ganito lang yung gawin. Open nyo lang yung OBS Studio. Then, ito na. Okay? So, ito na yung ating uh, OBS natin. Kapag na-download na natin, ganito yung magiging itsura. Tapos, magdagdag lang kayo. So, dito ka sa source. So, dito sa sources, click nyo lang itong plus. Okay? Yung add na icon. Then, display capture. Then, okay ka lang. Mag-okay ka lang. Then, ganito yung magiging itsura niya. Yung properties for display capture 2. So, ito yung magiging itsura niya. Then, okay mo lang. Then, yan. Makikita na ngayon dun sa ating uh, uh, presentation. Kapag magre-record na tayo later on, makikita na yung ating presentation. Then, syempre, pagkatapos ng display, dumako naman tayo sa audio capture. So, syempre, hindi naman sapat na yung... Uh, Uh, nakikita lang yung ating screen yung uh, maipapakita natin sa sa mga mag-aaral. Ang mahalaga dito is yung ating bosses din, yung habang tayo nagtatalakay. So let let us uh, set up yung audio capture niya. Do doon pa rin sa OBS Studio, click nyo lang itong sa sources pa rin, then add. Then audio input capture. 
Yan. Then, okay mo lang. Then, okay. Then, meron na tayo. Kanina kasi nakapag-set up na tayo para somehow uh, magagamit po natin for our tutorial. Pero kapag dalawa lang yung nakikita ninyo later on, wala pong problema yan. Kasi sa atin, for the sake of the uh, these tutorials, meron na po tayong nagawa kanina. Audio and display capture. Then, ang pinakamahalaga dito, or isa pa, isa pa pong mahalaga, ay yung ating video capture. Ang video capture naman, ito yung uh, uh, part na kung saan, hindi lang yung nasa screen, yung nakikita ng mga bata, hindi lang yung boses yung kanilang uh, naririnig din, kundi makikita din tayo, tayong nagsasalita, mailalagay doon sa ating video later on. Ano? Para somehow nakikita tayo ng ating mga bata habang tayo ay nagtatalakay ng isang paksa. So, let's now set this uh, video capture. Halik pa rin tayo. Dito pa rin po tayo sa OBS Studio. Then, sa source pa rin. Then, add. Then, video capture device. Then, okay. Then, yan. Nakikita na tayo dito sa ating... Uh, dito sa ating uh, tutorial. So, yan po yung magiging itsura niya. Then, okay lang. Then, saan mo ba ilalagay banda itong, uh, uh, itong uh, video natin? Okay, so pwede dito sa baba. Siyempre, hindi naman pwede sa gitna kasi dyan yung mga text mo later on. So, pwede na dito mo banda ilagay. Okay, pero liitan mo lang din. Kasi hindi naman yung mukha natin yung pinakamahalaga sa lahat. Kundi kung ano yung ating itinuturo. So, yan. Okay, natapos na yung pagsiset up natin. Then, after that, pwede na tayong mag-record. Halimbawa, start, start mo yung recording. Then, pumunta ka na agad dito sa ating, dito sa ating paksa. Okay, uulitin po natin ha. Stop recording kasi nakalagay pero kapag mag-start lang po mag-start pa lang po kayo okay so open niyo na yung PowerPoint presentation niyo gaya gaya ko na meron na yung PowerPoint presentation natin tapos punta ka dito sa OBS Studio then click mo lang yung start recording then after that proceed ka agad doon sa proceed ka kaagad dito sa ating uh, PowerPoint presentation then subukan natin Yan. DLL for Classroom Observation In this video, papag-usapan natin yung isang halimbawa ng DLL na magagamit natin for classroom observation Okay, so pwede po itong guide Then, uh, pwede din pong maging basis dun sa paggawa po ninyo ng DLL So, yung unang bahagi Okay, we have the content standards, the performance standard, and learning competency. Then you will have the content, the learning resources, then procedures. So we have the first activity ready, get set, go. Then be organized. Then presenting examples. Then discussion of the lesson. Then the second uh, skill. Each show time. Help, help. Then, uh, making generalization. Then, evaluating learning. I can manage. You want more? So, dyan na po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Sana nag-enjoy kayo mga bata. So, positive thinking plus positive action equals positive outcome. Then, pray, believe, and act. Then, pagkatapos nyan, pag natapos na yung discussion ninyo, punta ka agad. Punta po kayo kaagad dito sa OBS po natin. Dito, stop recording lang po kayo. Ano? So, stop recording. So, kapag natap uh, natapos na kayo sa pagre-record, stop recording. Then, paano saan ko makikita yung aking uh, ni-record? So, punta lang po kayo dito sa file, dito po sa taas. Show recording. Okay, so opening po. Yan, makikita po. Pumunta po kayo, uh, nandito na kayo sa video. So, ito yung mga na-record ko na. Then, pwede na po natin yung i-play or ibigay sa ating mga mag-aaral. Ano po? Or, pwede din po sa, sa ating rater. So, yan lang po yung pamamaraan ng pag-download, pag-install ng OBS, 
and kung paano po mag-set up para makapag-create po tayo ng video lesson. This is Teacher Malamat, signing off.